Jó reggelt, hétfő. Nem azt mondom, hogy kora, de reggel van. Ez az utolsó teli nap. Jöhet az első. Kellemetlenséget már nem érzek. <kül> A mai nap egy kicsit másabb lesz, mint a többi, mert én ma dolgozni megyek éjszaka, úgyhogy éjszakából fogunk menni a vizsgálatra, így egy kicsit többet fogok cigarettázni is, illetve éjszaka lesz olyan időszak, amikor, amikor nem fogok videózni, pont azért, mert dolgozni is kell de a holnapi naphoz fogom dokumentálni azokat a cigaretta fogyásokat. A dupla sluknál érzem egyedül azt a torok kaparó vagy torok dörzsölő érzést. Most meg kijelentetem, hogy az első szám még talán Jól is esne, ha nem lenne szara szaga. De látszik, hogy igyekszem szívni, mert folyamatosan ilyen rakéta alakú cigarettával küzdök. Az egy hét tanulsága számomra a kinti dohányzásból hogy ez a leghülyébb szenvedélybetegség télen, nyáron, lakáson kívül most éppen a mínusz 10 fokban állok és szívom a cigit, a kezem majdnem lefagy. A mérős barokkos túlzás, de kurva hideg van. és erre rákényszerít a cigaretta. Nem kényszerít, rosszul fogalmaztam, inkább csak eléri, hogy kijöjjek. A köpéstől nem lehet megszabadulni, meg a sípolástól sem, remélem. Alig várom a holnapot, a holnap delet, az utolsó vizsgálatot. De ha már kint vagyunk ebben a kurva hidegben, nézzük meg milyen reggel duplázni a nyelv, mert már most nem érzem. Második szál reggel. Föl vagyok fújódva, folyamatosan bifegnem kell. Sem segít, hogy az idő még mindig szar. Én megmutatom az egy hét termését, hogy <coughs> mit okozott itt a járólap környékén a hóban a cigaretta, ungaító. A macskalábnyoktól majd el kell tekinteni. Amit megfigyeltem az egy hét dohányzás alatt még, hogy borzasztó rosszul alszom. Tehát akkor is felébredek reggel 6 fél hét körül, amikor egyébként nem lenne erre szükség. És nem azért, mert dohányozni kell, vagy kívánja a szervezetem, hanem 
valamiért fölébredek. Sziasztok, itt vagyok az utolsó nap összefoglalójával, illetve az utolsó teljes nap összefoglalójával. Ahogy láthattátok a videó elején is, rögtön duplázással nyitottam a napot, amit szerettem volna tartani is, de ahogy később ugye egy élő bejelentkezésnél mondtam, hát sikerült olyan, szerencsétlenül lépnem a postáról kifelé jövet, épp egy elcigis csomagot vettem át, hogy ö, már arra koncentráltam, hogy a cigarettát veszem elő és gyújtok rá, amikor jégre léptem, rosszul léptem, elcsúsztam, elestem, kézre estem, azóta nem is nagyon tudom mozdítani a kezemet, úgyhogy ez egy picit visszavetett a lendületben, minden esetre azt megfigyeltem, hogy most arra értem el arra a pontra, hogy abszolút semmit, de semmit nem érzek ahhoz képest, mint a legelején. Tehát ugyanaz a, ugyanaz a feeling van, mint, mint annó dohányosként. Kimegyek, rágyújtok, elszívom, elfogy, elnyomom, bejövő, kész. A dupla is menne egyébként napközben bármikor. Ugye a reggeli az, az egy kicsit fejbe kólintott, mert reggel az egy nagy lökés volt a szervezetemnek nikotinban, de így is tudtam hozni ez idáig a, a általam írt minimumot, vagy eltervezett minimumot, ez 15 szál volt, ez sikerült is. Nem ö, fejeződik be itt a mai nap, Éjszaka dolgozom, úgyhogy folyamatosan fogok közben is cigarettázni, az már a holnapi adaghoz, ahhoz a fél naphoz fog számítani. Úgyhogy ö, ott is meg lesz szerintem a, a cigaretta mennyiségem, de amit mondtam már az előbb is, tehát nem, nem érzek már, már semmi olyan ö, kellemetlen ö, cigarettával összeköthető dolgot, mint amit az elején. Tehát jó, a nyál elválasztás még mindig megindul, de már úgy érzem, hogy kevesebb szer kényszerít engem arra a cigaretta, hogy köpködjek. Nem érzem azt a, azt a nagyon bántó füst szagot, azt a bűzt, illetve akkor érzem, hogyha megszagolom a, mondjuk a kezemet dohányzás után, de egyébként semmi. Szerintem, hogyha, hogyha a a professzor előre eltervezett időintervallumánál maradtunk volna, tehát amit mondott, hogy első körben azt szerette volna, hogyha három hétig dohányoznak, nem dohányzók, akkor, akkor végképp bármikor tudtam volna folytatni a cigarettázást, de hát van nekünk egy sokkal egészségesebb, alternatívánk, hogyha nikotint szeretnénk a szervezetünkbe juttatni, nem kell a büdös cigarettát szívni, és mellé még azt a rengeteg kátrányt. Úgyhogy maradjunk ennyiben. 15 szál, vége van a mai napnak, hála Isten, már csak egy fél napot kell, illetve hát nekem egy kicsit többet, mert éjszaka is talpon leszek, szóval már csak egy fél nap van hátra, és aztán Meglátjuk, hogy, hogy mire jut a professzor az összegyűjtött adatokkal, és a publikálásnál hol fog ez meghallgatásra találni. Nem mondom, hogy egy hosszabb, de egy, egy kicsit átértékelőbb, helyzetelemzőbb összefoglalóval fogok jönni a holnapi napról, majd annak idején, ahol... ahol most már nem csak egy fél nap cigarettázás, hanem utána lesz egy fél nap elektromos cigarettázás, gőzölés is, és meglátjuk, hogy mennyivel másabb az, 
illetve egy kicsit olyan szemszögből is megláthatjuk a dolgokat, mint annó, amikor letettük a cigarettát, hogy mennyivel jobb, egyáltalán jobb-e az elektromos cigaretta. Annyit előjáróban súgnék azoknak, akik kételkednek a válaszomban, hogy ezer százalék, hogy az elektromos cigaretta jobb lesz. Mind a négyen egyébként azt az elvet vallottuk, hogy nem gyújtunk rá a cigaretta mellett, illetve nem is jó szó ez, hogy nem gyújtunk rá, nem fogunk elektromos cigarettát használni. Úgyhogy most egy hét elektromos cigaretta kihagyás után meglátjuk, hogy, hogy milyen az az érzés, ami régen is volt, hogy, hogy a büdös cigi után újra a saját jól megszokott ízeinket fogjuk a kazánban érezni. Baromi kíváncsiak vagyunk a az első reakcióra, én legalábbis az vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott az egy hét alatt. A következő az már egy vegyes üzem lesz, egy vegyes tüzelésű üzem, ha így lehet fogalmazni. Mindenki tűkönülve várja az utolsó vizsgálatot, és hogy utána eldobhassuk ezt a szart és egy életre megszabadulhassunk tőle. Addig is mindenkinek további szép napot, holnap jövünk, sziasztok!